நம்ம இப்போ டெரிவேஷன் ஆஃப் சைல்ட் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த சைல்ட் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து என்னது அப்படின்னா நம்ம எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ வந்து என்னென்னா எக்ஸ்ஐ வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஐ வந்து என்னது அப்படின்னா ஒன் டூ எக்ஸெட்ரா டாட் என் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து என்னது அப்படின்னா எது இண்டிபெண்ட் ஆஃப் நார்மல் ஓகே நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் நம்ம சைல்ட் ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து பேஸ் பண்ணி வருது அதனால தான் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து மியூ ஐ கமா சிக்மா ஐ அப்படின்னு எடுக்கிறோம் சிக்மா ஐ ஸ்கொயர் சிங்மா ஐ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் நம்ம வந்து என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைஸ் ஸ்கொயர் வந்து என்னென்ன எடுத்துக்கலாம்னா இது வந்து நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸெட்னு குறிப்பிடுவோம் அதாவது எக்ஸ்ஐ பை என்எஸ் மியூ ஐ பை என்எஸ் ஐ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு அர்த்தமா இதை வந்து நான் இது அப்படின்னா இப்போ மியூ யூஐன்னு சொல்லலாம் அதனால தான் எக்ஸ்ஐ ஈக்குவல் டு யூஐ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து இந்த மாதிரி யூஐன்னு மாற்றணும்னு இதோட பேரமீட்டர் என்னென்னா ஜெரோ கமௌண்ட் மாற்றணும் அர்த்தம் இப்போ எக்ஸ்ஐஸ் வந்து நான் இது அப்படின்னா இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா யூஐயும் அது அப்படின்னா இண்டிபெண்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம இப்போ என்ன ஃபங்க்ஷன் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா எம்ஜிஎஃப்ன்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி எம் எம்ஜிஎஃப்னா எம்எக்ஸ் ஆஃப் டின்னு சொல்லுவோமா இதனால் இப்போ வந்து எம்எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் நல்லா டீன் போட போகிறோம் இப்போ எம்எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் டீனே நடத்த அப்படின்னா எம் ஆஃப் அங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அங்கே போட்டோம்ல இன்னும் அது சமேஷன் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் யூஐ ஸ்கொயர் வந்து டி இங்கே வந்து யூஐ ஸ்கொயர்னு போடுறோம் இப்போ வந்து நம்ம இங்கே ப்ராடக்ட்னு போடுறோம் ஏன்னா அப்போ தான் ஹோல் பவர் என்ன மாற்ற முடியும் ஃபார்மில் என்னது அப்படின்னா அது ஒரு இதில் சமேஷன் சீனா என் சீன்றது ஒரு ஃபார்முலா அதனால தான் ப்ராடக்ட் சிம்பிள் போட்டு இங்கே என்ன இருக்குதோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து ஹோல் பவர் என்ன போடுறாங்க ஓகேவா இப்போ போடும்போது என்ன அப்படின்னா இப்போ மியூ யூஐ என்னது அப்படின்னா இண்ட் ஐடென்டிக்லி இண்டிபெண்ட்டாக மாறிடுது அதோட நார்மல் தான் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஜெரோ கம ஒன்று இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இங்கே நம்ம பார்த்தோம்ல இப்போ வந்து யூஐ வந்து இண்டிபெண்ட்டாக மாறினதுனால இப்போ இதுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் எடுக்கிறாங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் இ பவர் டி யூஐ ஸ்கொயர் இருக்குதுன்னா இதை வந்து இப்போ இதை எக்ஸ்பெக்டேஷன் எடுத்தால் இதுதாங்க வரும்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இப்போ இதை என்ன பண்ணுறாங்க கண்டினியூ மை கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனில் போடுறாங்க கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனோட ஃபார்ம் என்னது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி என்ன எக்ஸ்டென்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ட் டிஎக்ஸ் தான் அந்த எக்ஸ் இருக்கிறதுனால இ டிஐன்னு போடுறாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டிஎக்ஸ்ன்றது போடுறாங்க சரி அங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து என்ன ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் நார்மல் மெத்தடில் வந்து என்ன இது இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என்னா சிக்மா ரூட் ஆஃப் டூ பை இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் மைனஸ் மியூ பை சிக்மா ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஓகேவா இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ என்ன இது நம்ம இப்போ கண்டினியூஸ் மெத்தடில் போடுறோம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இ பவர் டியூஐ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஃபார்மில் கொண்டு வந்து அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஓகேவா இன்டர்நெட் தான் இங்கே ஒரு டிஎக்ஸ் வரணுமா இங்கே வந்து இதை வந்து யூஐ ஸ்கொயராக இப்படி இங்கே மாற்றிக்கலாம் இப்போ இருக்கும் <laughs> இருக்குது <laughs> மைனஸ் காமா டிஃப்ரென்ஷியேட்டோட ஃபார்ம் என்னது அப்படின்னா இன்டர்கல் ஆஃப் இ பவர் ஆஹா சாரிப்பா இங்கே இன்டெகிரேஷன் பண்ணுறாங்க இன்டெகிரேஷன் என்ன இ பவர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் அண்ட் எச்சி ஸ்கொயர் இ பவர் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் அண்ட் எச்சி ஸ்கொயர் அண்ட் டி எச்சி கோல்ட்டு இது வந்து பை இல்லை இது வந்து என்னென்னா காம காம் ஆஃப் என்னது அப்படின்னா பை பை என்னென்னா ரூ ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ ஏவோட வேல்யூ யூ வந்து எக்ஸாக எடுத்துக்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்து என்னது அப்படின்னா யூ வந்து என்னது அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக என்னது அப்படின்னா யூவாக எடுத்துக்கிறாங்க அதனால தான் ஒன் பை என்ன டூ பை அப்படியே இருக்குது ரூட் பை என்னது அப்படின்னா இந்த ஏ வந்து என்னது அப்படின்னா டூ டி மைனஸ் நான் ஒன் பை என்னா டூனு இருக்குமா இப்போ என்னென்னா ஃபார்மில் வந்து நம்மளுக்கு ஏ ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுனால ஏவாக மாறும்போது ரூட் டூ டி மைனஸ் ஒன் பை டூனு இருக்கும் இது ஹோல் பவர் என்னென்னா ஒன் பை டூனு மாற்றலாமா அதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க என்னது அப்படின்னா ஒன் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் பை பை என்னென்னா ஒன் ஹோல் பவர் ஒன் ஓகேவா இப்போ இந்த பையன் இந்த பையன் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ ஒன் பை என்ன டூ ரூட் டூ இருக்கும் இது மேலே போகும்போது ரூட் டூவாக மாறும் ஒன் மைனஸ் டூ டி ஹோல் பவர் என்ன ஒன் ப
இதுதான் வந்து எம்ஜிஎஃப் ஓகே இதுக்காக அப்படின்னா காமா வேரியேட் அதோட பேரமீட்டர் என்னது அப்படின்னா ஒன் பை டூ அண்ட் நைன் பை டூ நம்ம என்ன தீரம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூனிக்யூனஸ் என்னென்ன தீரமாக ஃபிரதம்னா எம்ஜிஎஃப் ஓகேவா என்ன வேரியேட் அப்படின்னா சைஸ் ஸ்கொயர் வேரியேட்டுக்காக அதுக்கு தான் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ இந்த ஃபார்ம்லாம் எழுதணும்ல அதை எழுதிட்டு அதோட காம வேரியேட்டோட பேரமீட்டர் என்னென்னு பார்க்கணும் இப்போ என்ன அப்படினா இந்த டிஎஃப் ஆஃப் என்னது அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்போ என்னென்னா டிஎஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரில் காமா வேரியேட்டோட ஃபார்ம் என்னது அப்படின்னா ஏ பவர் என் ஏ பவர் என் காமா என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் ஓகே என் வந்து இந்த சைடு கிரேட்டராக இருக்கலாம் ஜீரோவா நெக்ஸ்ட் என்னது அப்படின்னா இப்போ ஃபார்முலாவில் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஏ என்னன்றதை வந்து என்னது அப்படின்னா என் பை டூனு அடுத்து என்னது அப்படின்னா ஏ வந்து என்னது அப்படின்னா ஒன் பை டூனு எக்ஸ் வந்து என்ன நம்ம சைஸ் ஸ்கொயர் தான் எடுக்கணும்னால எக்ஸ் ஸ்கொயராகவும் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படியே ஃபார்முலாவில் சப்ஜெக்ட் பண்ணி அப்படியே இப்படி போடுறாங்க போட்டு டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த சைடு வச்சுருக்காங்க இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அதை அப்படியே லைட்டாக அப்படியே ஆல்ட்ரு பண்ணி எழுதுறாங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் ரெக்கார்டு ப்ராபபிலிட்டி இதுதான் வித்தின் அது அப்படின்னா எந்த ஃப்ரீடமில் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அவ்வளோதான்ப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப